ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞ നാല് മാസത്തെ ഉയർന്ന ലെവലിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലെ മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പല ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തേത് കമ്പനികളുടെ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇപ്പോഴും കമ്പനികൾ നാലാം പാത പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടുകൾ അതായത് കഴിഞ്ഞ ജാനുവരി മുതൽ മാർച്ച് വരെയുള്ള പീരീഡിലെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നൂറോളം മധ്യനിര ചെറുകിട കമ്പനികൾ നാലാം പാത റിപ്പോർട്ടുകൾ നൽകുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഈ കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ മുതൽ ജൂൺ വരെയുള്ള ഒന്നാം പാദത്തിലെ റിസൾട്ടും ഈ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തു വരികയാണ് ജൂലൈ ഒൻപതാം തീയതി ടി സി എസ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വിടുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് കർണാടക ബാങ്ക് തുടങ്ങിയ കമ്പനികളുടെയും ഒന്നാം പാദ റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നു ടി സി എസ് പ്രത്യേകിച്ച് ഐ ടി കമ്പനികൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് മാർക്കറ്റിലെ മികച്ച പെർഫോമൻസ് ആണ് നടത്തുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാരണം അമേരിക്കയിൽ ഡെമോക്രാറ്റ്സ് അധികാരത്തിൽ വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് എന്നുള്ള ചില റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ജോ ബൈഡൻ അധികാരത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ എച്ച് വൺ ബി വിസയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടേക്കും എന്നുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ഐ ടി കമ്പനികളിൽ ഒരു നേട്ടം കാണുന്നത് ഏതായാലും ഈ ഒന്നാം പാദത്തിൽ ഐ ടി സ്പെൻഡിങ് പൊതുവെ ഗ്ലോബലി കുറയുവാനായിട്ടാണ് സാധ്യത കാരണം മിക്കവാറും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ലോക്ക്ഡൗൺ നടന്ന ഒരു പീരീഡാണ് ഒന്നാം പാദം അപ്പോൾ ഐ ടി കമ്പനികളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ടൂറിസം ട്രാവൽ മേഖലയിലുള്ള ഐ ടി സ്പെൻഡിങ് കുറയുന്ന ഒരു സാധ്യതയാണ് അതിനാൽ ടി സി എസിൻ്റെ ഇൻകത്തിൽ കഴിഞ്ഞ നാലാം പാദത്തിനേക്കാൾ ഒരു അഞ്ച് ശതമാനത്തിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കുറവ് വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ഏതായാലും ടി സി എസിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് കമൻട്രി വളരെ ശ്രദ്ധയോടെയായിരിക്കും മാർക്കറ്റ് നിരീക്ഷിക്കുന്നത് അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എക്കണോമിക് ഡേറ്റയാണ് മാർക്കറ്റ് നോക്കുന്നത് ഐ ഐ പി ഡേറ്റ മെയ് മാസത്തിലെ ജൂൺ ജൂലൈ പത്താം തീയതി പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് ഏപ്രിൽ മാസത്തിലെ ഐ ഐ പി ഡേറ്റ അൻപത്തി അഞ്ചര ശതമാനം കോൺട്രാക്ഷൻ ആയിരുന്നു മാർച്ചിലും പതിനെട്ടര ശതമാനത്തിൻ്റെ ഒരു കോൺട്രാക്ഷൻ ഒരു കുറവായിരുന്നു വന്നിരുന്നത് എന്നാൽ മെയ്യിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രാജ്യത്ത് ഭാഗികമായിട്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ പിൻവലിച്ച ഒരു സമയമായതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും ഇൻഡസ്ട്രീസ് കുറഞ്ഞ കപ്പാസിറ്റിയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു സമയമാണ് അതിനാൽ ഐ ഐ പി ഡേറ്റ തികച്ചും മോശമാകാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യതയില്ല ഇനിയിപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് നോക്കുന്നത് കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ വ്യാപനം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയുടെ അവസാനമായപ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യയിൽ ആറേ മുക്കാൽ ലക്ഷത്തോളം കേസസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഒരു ദിവസത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസ് ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് കേസസാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയുടെ അവസാന ദിവസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലും ഇന്ത്യയിലെ ഈ വൈറസ് വ്യാപനം എത്ര തീവ്രമാകും എന്നുള്ളത് മാർക്കറ്റ് സെൻറ്റിമെൻറ്റ് കുറേയൊക്കെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ് വിദേശ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പൊതുവെ വിൽപ്പന നടത്തുകയായിരുന്നു അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടിയുടെ സെല്ലിംഗ് ആണ് എഫ് ഐ ഐസ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മാത്രം മാർക്കറ്റിൽ നടത്തിയത് അപ്പോൾ എഫ് ഐ ഐയുടെ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലെ ട്രെൻഡും മാർക്കറ്റിന് നിർണായകമാണ് മൺസൂണിൻ്റെ വ്യാപനം അതും മാർക്കറ്റ് പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് കാരണം ജൂൺ മാസം അവസാനിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ലോങ് ടേം ആവറേജിനേക്കാൾ പതിനഞ്ച് ശതമാനം കൂടുതൽ മൺസൂൺ രാജ്യത്ത് ലഭിച്ചു അപ്പോൾ ഇതും മാർക്കറ്റ് സെൻറ്റിമെൻറ്റ് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നിർണയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടറാണ് ഏതായാലും ആഗോള വിപണിയിലെ ട്രെൻഡും വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലെ മാർക്കറ്റിന് നിർണായകമാകും ഇപ്പോൾ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലെ ആഗോളതലത്തിൽ നോക്കിയാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട എക്കണോമിക് ഡേറ്റ ഒന്നും തന്നെ വരാനില്ല യു എസ് ചൈന വ്യാപാര തർക്കം വീണ്ടും രൂക്ഷമാകുമോ എന്നുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ മാർക്കറ്റെ പരിശോധിക്കും ഇപ്പോഴും കൊറോണ കേസസിൻ്റെ കാര്യമാണ് ആഗോളതലത്തിലും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയുടെ അവസാനം വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ രോഗവ്യാപനമാണ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി പന്തിരായിരം പുതിയ കേസസാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയുടെ അവസാന ദിവസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് യു എസിലും പുതിയ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എണ്ണം കൂടി വരികയാണ് നേരത്തെ ആവറേജ് മുപ്പത്തിയാറായിരം പെർ ഡേ കേസസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോഴും നാൽപ്പതിനായിരം പെർ ഡേ പുതിയ കേസസ് അമേരിക്കയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോഷ്യൽ
ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ആഴ്ചകളായിട്ട് ഒരു കൺസോൾട്ടേഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ചാനൽ ഫോർമേഷനിൽ തന്നെ നീങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ഈ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലും തുടരാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യതയുള്ളത് നിഫ്റ്റി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഏഴിലാണ് ഇനിയിപ്പോൾ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ മാർക്കറ്റ് ആദ്യമായിട്ട് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് ലെവലിലാണ് ഇതിനു മുകളിൽ പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിലായിരിക്കും നിഫ്റ്റിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ ലെവലിൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡേ മൂവിങ് ആവറേജും വരുന്നുണ്ട് താഴേക്ക് ഏറ്റവും ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് പതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിലായിരിക്കും ഇതിന് താഴെ പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അഞ്ച് ലെവലിൽ നിഫ്റ്റിക്ക് സപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചേക്കും ഷോർട്ട് ടൈമിലെ അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട സപ്പോർട്ട് പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ലെവലിലാണ് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെക്കോർഡ് ഹൈയിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഒരു നാരോ ബാൻഡിൽ ഇപ്പോഴും ട്രേഡിങ് നടക്കുകയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പതിനേഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിനും ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറിനും ഇടയിലാണ് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് അവസാനം മുതൽ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ ഈ പത് ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് മാർക്കറ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തെങ്കിലും അതിന് മുകളിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലും മാർക്കറ്റ് നോക്കുന്നത് ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറിന് മുകളിൽ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപതിലാണ് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ ആദ്യ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇതിന് മുകളിൽ ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലായിരിക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് നേരിടേണ്ടി വരിക താഴേക്ക് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ സപ്പോർട്ട് വരുന്നത് ഇരുപത്തോരായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ലെവലിലാണ് ഇതിന് താഴെ ഇരുപതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപതിലും മാർക്കറ്റിന് സപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചേക്കും മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോഴേ നോക്കുന്നത് ബാങ്കുകളുടെ ലോണിന് ഒരു വൺ ടൈം റീസ്ട്രക്ചറിങ് ആർ ബി ഐ അനുവദിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ചർച്ചകൾ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് മാർക്കറ്റിലുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ആർ ബി ഐ ബാങ്കുകളുടെ വൺ ടൈം ലോണിന് വൺ ടൈം റീസ്ട്രക്ചറിങ് അനുവദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറിന് മുകളിലേക്കുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഷോർട്ട് ടൈമിലേക്ക് ആ സമയത്ത് നോക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട റെസിസ്റ്റൻസ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ലെവലിലാണ് ദ ലേണിംഗ് കേർവ് എന്നുള്ള ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ഇൻട്രാഡ് കൂടുതൽ ന്യൂസും ലെവൽസും ലഭിക്കുവാനായിട്ട് ടെലിഗ്രാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കൊടുക്കുന്നു താങ്ക് യു